ஹாய் ஈவில் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் உங்களை மாதிரி வீட்டில் பாதுகாப்பாக சூப்பராக இருக்கேங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு பாயிண்ட் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் நான் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கோங்க இது உங்களை பயம் கொடுத்த இல்லை தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து இருக்குது சரி செய்ய முடியும் இதை நான் சொல்ல தவறுனா என்ன மாதிரி ஒரு துரோகி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அதனால் உங்கள் மேலே உள்ள பிரியத்தினாலையும் எல்லா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரோட நலனை கருத்தில் கொண்டு இந்த ஒரு தகவலை உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் எங்கே கொண்டு போய் சார்ஜ் போடுறது நடு ரோடில் வண்டி நின்றுட்டால் யார் வந்து தள்ளுறது இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் இருக்குது என்ன இதை முதல்ல சரி செய்யணும் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் கரெக்டு தானே நம்பர் டூ மழை காலங்களில் பெட்ரோல் வண்டி மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கில் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா எந்த அளவுக்கு முடிக்க எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்றது யாருமே வந்து ஆணி தருமா அது வரைக்கும் சொல்லலை அதனால் மழைக்காலங்களில் இந்த வண்டி எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறி மக்கள்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கு நம்பர் த்ரீ வண்டியை நம்பி நீங்கள் லாங் ட்ரைவ் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஷோரூமில் எல்லாரும் கேட்குறீங்களே சார் இங்கே நான் பாண்டிச்சேரி போகுமா வண்டி அப்படி வந்து ஷோரூமில் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி கேட்டீங்களே அப்படி தான் நம்பி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது சென்னை டு பாண்டிச்சேரி பிளான் பண்ண முடியாது நடுவில் எங்கேயாவது ஒருத்தில் கண்டிப்பாக நிறுத்தி நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் ஒன் ஹவருக்கு மேலே சார்ஜ் போட்டால் தான் வண்டி மூவ் ஆகும் நம்பர் ஃபோர் சார்ஜிங் பண்ணுறோம்ல அந்த இபி பில் என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நம்மளுக்கே தெரியும் ஐநூறு யூனிட்டுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு லிமிட்டாக சின்ன ஒரு அமௌண்ட்டு கட்டிட்டு தப்பி பண்ண போ நம்ம எலக்ட்ரிக் பைக்கோ இல்லை காரை கொண்டு வந்து சார்ஜ் போட ஆரம்பித்தாவே ஒரு மாதத்துக்கான இபி பில் கண்டிப்பாக ஐநூறு யூனிட்டை தாண்டிடும் அப்போது ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு நம்ம வந்து இபி பில்ல கட்டுவோம் நம்பர் ஃபைவ் ஒருவேளை டென்ஷனில் இல்லை வந்து மறந்து போய் நீங்கள் நைட்டு சார்ஜ் போட மறந்துட்டிங்கன்னா காலையில் எழுந்து பார்த்தா வெறும் மூணு பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட் இருந்ததுன்னா வண்டி எடுத்து நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கோ நீங்கள் நினச்ச இடத்துக்கோ போக முடியாது நம்பர் சிக்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு போய் நம்ம சர்வீஸ் பண்ண முடியாது ஒரு பெட்ரோல் வண்டினா ஒரு சாதாரண உள்ள மெக்கானிக்கை கொண்டு போய் விட்டால் கூட ஒரு கார்பரேட்டர் கிளீன் பண்ணி பிளக்கை வந்து சரி பண்ணி போட்டு இல்லை வந்து வண்டியே சீஸ் ஆகிட்டால் கூட ஒரு மூணு நாளில் உட்காந்து ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ரெண்டு நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்தா கூட கொண்டு போய் வந்து பிஸ்டன் எல்லாத்தையும் வந்து ரீபோர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஒரு மூணு நாளில் நாலு நாளில் வண்டி ரெடி ஆகிடும் ஆனால் இந்த வண்டி வெளியூர் போயிங்க இப்போ மாட்டிக்கிச்சி எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்க இங்கே மெட்ராஸ் விட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்க மாட்டிக்கிச்சு ப்ராப்ளம்னாக்கா அந்த கம்பெனி ஆளுங்க தான் வந்து நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணி தரணும் அந்த குறிப்பிட்ட ஹப்பு தான் கொண்டு வந்து போடணும் அந்த ஹப்பு ஸ்பேர் இருக்கணும் அந்த பேட்ரி பேக் ஸ்பேர் இருக்கணும் இப்படி வந்து எல்லாமே இருக்குது இப்போ உதாரணம் இப்போ போயிட்டே இருந்து திடீர்னு திடீர்னு வண்டி ஒருத்தில் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி போச்சு எதுக்கு ஒரு வண்டி மேலே டக்குனு விட்டுட்டிங்கன்னா ஹேண்ட் பேர் உடஞ்சிடுச்சுப்பா ஹேண்ட் பேர்னா உடையிறப்ப என்ன ஆகும் ஆக்சிடென்ட் சேர்ந்து உடையும் அது உடஞ்சிச்சுன்னா எப்படி முடிக்குவீங்க நீங்கள் நம்ம ஆர்டினரி கேபிள்னா கூட ஓரளவு கையில் பிடிச்சி இழுத்து சரண் சரண் இழுத்து அப்படியே வண்டி ஓட்டு வந்துடலாம் இது எலக்ட்ரானிக் ஆச்சு உடஞ்சா டக்குன்னு அப்படியே அங்கே அப்படியே வந்து சுத்தமாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த காண்டாக்ட் பாயிண்ட்டெல்லாம் போயிடும் வண்டி அப்படி எடுத்துகிட்டு போவீங்க அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை திடீர்னு ஊன்னு அப்படி ரைஸ் ஆன ரைஸ் ஆகிடும் சொல்ல முடியாது நம்பர் செவன் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய சந்தேகம்தான் எனக்கு இப்போவும் இருக்கு ஹப் மோட்டர் பொருத்தின வெஹிக்கிள் வாங்கலாமா இல்ல மோட்டர் செப்பரேட்டா பொருத்தின வெஹிக்கிள் வாங்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி பைக் வாங்கலாமா சொல்லி லேக் டவுட் இருக்கு இதுல என்னன்னா வந்து ஒருவேளை நீங்க ஹப் மோட்டர் பொருத்தின வண்டி வாங்கிட்டீங்கன்னா பின்னாடி டயர் தான் இருக்கும் இல்லையா வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு பாசு அப்போ வந்து எப்படி பாதுகாப்பாக கைட்டணும் கைட்டுனா அந்த ஒயர் வேறு கூட ஹப் மோட்டர் இல்லை ஒயர் வரல அந்த ஒயர் டேமேஜ் ஆகாமல் பத்திரமாக எடுக்கணும் அதுக்குன்னு சில வீடியோஸ்லாம் கம்பெனி தரப்பு கொடுக்குறாங்க அதை பார்க்கணும் அதை அது சில பேர் பார்ப்போம் சில பேர் பார்க்க மாட்டோம் குடும்ப நேரம் கூட பஞ்சர் கொண்டு போய் கடலை கொண்டு போய் விடுவோம் விட்டோம் என்ன பண்ணுவாங்க சார் என்ன வச்சு சார் ஒயர்லாம் வருது நம்ம தெரியாது சேர்த்துப்போங்க சார் அப்படின்னு போ அப்படின்வாங்க சில பேர் கம்பெனி கூப்பிடுங்க சேர்ந்துவாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அது ஒயர் கீரை வருது இதை பிடுங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க பார்த்தா கையோட வந்துருச்சு நான் இல்லை கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அப்படின்னு நினச்சாவோ ப்ராப்ளம் வரும் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க போகிறேன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் ஒரு அலர்ட் தான் சொல்கிறேன் நான் நல்லது தான் சொல்கிறேன் ஒரு இவ்வளோ வேலை கொடுத்து வண்டி வாங்க போகிறோன்னா அதை பற்றின முறை முதல்ல குறைபாடுகள் என்னன்றது நம்ம மைண்டில் ஏற்றிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு புரிதலுக்கு ரெடி ஆகணும் பயம் விட்டுறதுக்காகலாம்
அதே மாதிரி நம்ம பைக்கிங் இன்சூரன்ஸ் போடுறோம் ஃபஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு வந்து தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸோ ஏதோ சம்திங் வந்து சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த இன்சூரன்ஸ் பீரியடில் எது எதெல்லாம் கவர் ஆகும் அப்படின்றத ஒரு தெல்லன் தெளிவாக ஒருத்தர் அவங்க வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடணும் இல்லை க்ளீனாக கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இதெல்லாம் சொல்லணும் சார் இன்சூரன்ஸில் மோட்டர் கவர் ஆகும் ஆகாது பேட்ரிக்கு நாங்கள் இன்சூரன்ஸில் கவரேஜ் கொடுப்போம் கொடுக்க மாட்டோம் இல்லை ஒரு வருஷம் தான் கொடுப்போம் மீதி நாலு வருஷம் கொடுக்க மாட்டோம் ஏதோ சம்திங் அது என்னன்றது தெளிவுபடுத்தணும் அது ஆக்சிடென்ட் உடஞ்சிச்சுன்னா அது கொடுப்பீங்க கொடுக்க மாட்டிங்களா மிரரை பற்றிலாம் நான் கே மிரரோ பிளாஸ்டிக் ஐட்டமோ மற்ற நான் கேட்கல முக்கியமானது நான் பஸ் இதில் பேட்ரி அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலரு மோட்டர் இந்த மூணு விஷயத்தை பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன் இதை வந்து அவங்க இன்சூரன்ஸ் தரப்புலேருந்து வந்து தெளிவுபடுத்தணும் நம்பர் லெவன் என்ன ஸ்பீடு போகும் ஒவ்வொரு வண்டி ஒவ்வொரு ஸ்பீடு சொல்கிறீங்க இப்போ ஒரு தாரத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் சிசி வெஹிக்கிள் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா வண்டியுமே முடுங்கணும்னா தாராளமாக ஒரு ஹண்ட்ரட் எண்பதுலேருந்து நூறு போகும் ஓகேவா பட் ஆனால் அதே வில உள்ள நம்ம ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்கினாக்கா கண்டிப்பாக ஒரு நூறு போகுமான்னு கேட்டால் தெரியல சில முன்னணி நிறுவனங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா வந்து இன்றைக்கி அதிகபட்ச ஸ்பீடே வந்து எண்பது தான் வச்சுருக்காங்க எழுபது எண்பது தான் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு மேலே போக முடியாது அதே மாதிரி வந்து ஒரு ரெண்டு பேரும் ஏற்றிட்டு ஏதாவது பை பேக் வச்சுட்டு சின்ன மூட்டை எழுதி எழுச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு போக மாட்டா டார்க் இருக்குமான்னு பார்த்து தெரியல இதெல்லாம் நீங்கள் என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் நம்பர் டுவெல் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பார்த்தனா எல்லா விதமான ஸ்பேர் பார்ட்ஸுமே ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குதா நம்ம சாதாரணமாக வந்து ஆட்டோமொபைலுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடையில் போய் வாங்கும் இல்லை அந்த இடத்துல இதெல்லாம் வந்து கிடைக்குதா இல்லை எல்லாத்துக்கும் வந்து கம்பெனி தான் நம்ம நடனமா அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கு அடுத்து நம்பர் தேர்ட்டீன் ஒரு வேலை நம்ம எங்கேயாவது அவசரத்தில் போகும்போது சார்ஜர் எடுத்துகிட்டு போக மறந்துட்டோம் யூனிவர்சல் சார்ஜர் எல்லா இடத்துலையும் இருந்துட்டால் ஓகே இல்லைனாக்க நம்பர் ஃபோர்டீன் இதெல்லாம் இல்லை சார் எங்கே போனால் நான் வந்து பேட்ரி வந்து ஸ்வேப் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு நாள் நீங்கள் சொன்னீங்கனாக்க அந்த ஸ்வேப் பண்ணக்கூடிய அந்த பேட்ரி வந்து நல்ல தரமான பேட்ரி அவங்க ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது கம்பெனி செய் சைட்லேருந்து உறுதிப்படுத்தணும் சில லட்சங்கள் கொடுத்து நம்ம வந்து வண்டி வா இந்த வாங்கியிருந்தோம்னா பைக் வாங்கியிருந்தோம்னாக்க அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரிஜினலான அந்த பேட்ரி புது பேட்ரி தான் வரும் ஒரு ரெண்டு மாதம் ஒரு மாதம் வீட்டில் சார்ஜ் போடுவீங்க இன்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு ஸ்வேப் பண்ண போகிறீங்கனாக்க உங்கள் பேட்ரி அவங்கக்கிட்ட போயிடும் அங்கே கம்பெனியில் உள்ள பேட்ரி உங்கள் கிட்டே வந்துடும் அது தரமான பேட்ரியாக மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்களா அப் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதான் அவங்க கடமை பண்ணுவாங்க நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஒரு வேலை நம்பர் ஃபிஃப்டீன் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சார் நான் எக்ஸ்ட்ரா பேட்ரியை வாங்கி வச்சுக்கிறேன் நான் ப்ராப்ளமே கிடையாது எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேட்ரி வாங்கிக்கிறேன்னா அப்போ அதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்டு நம்பர் சிக்ஸ்டீன் லித்தியமைன் பேக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு பாதுகாப்பற்றது எப்போ வேணால் என்ன வேணால் நடக்கும் பஞ்சர் ஆகிட்டாவோ வேறு எதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிட்டாவோ ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிட்டாவோ பிஎம்எஸ்லாம் இருக்குது பத்திரமாக தான் இயங்கும் இயங்குது பட்டு வந்து நம்ம நாட்டுடைய கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு இது எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸை வெளிப்படுத்தும் அப்படின்றது அடுத்த சில ஆண்டுகள் பொறுத்து பார்த்தா தான் இதனுடைய ஆணித்தரமான முடிவு என்னன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ வந்திருக்கு இப்போ ஓட்டுற ரைட் ஓகே வரட்டும் அதனால் லித்திபன் பேக்குன்றது ரொம்ப 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 டேஞ்சரஸான ஒன்று தான் இல்லைன்னு சொல்லலை நான் மறுக்கவும் இல்லை ஓகேவா லெட் ஆசைட் கம்பேர் பண்ணும்போது லித்தியமன் பேட்ரி டேஞ்சரஸ் தான் பட் ஆனால் அது நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை நம்ம பாதுகாப்பாக புரிதலோட வண்டியை எடுக்கிறோம் புரிதலோட வண்டி எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறோம் இந்த சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்லாம் மனசில் கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு இந்த வண்டியை நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அது ஒன்று தான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் பெட்ரோல் பைக்கில் இல்லாத ஆபத்தா கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கான புரிதலை நான் கொடுக்கணும் நிறைய உங்களுக்கு நிறைய கொடுக்க கொடுத்து நான் வந்து உங்களுக்கு புரிதலாம் ஏற்படுத்துகிறேன் சரியா அடுத்து நம்பர் செவன்டீன் இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்பத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நிறைய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் சைலண்ட்டாக தான் போகுது அப்படி போகுது கரெக்டு தானே இந்த சவுண்டு கூட சில நேரத்தில் வராது ஒரு ஐம்பதுக்கு ஸ்லோவாக நம்ம போய்ட்டு இருக்கும்போது வராது ஸோ அதனால் அந்த ஐம்பது ஸ்பீடே பெரிய ஸ்பீடு பாஸு வயசான ரோடில் நடந்து போய்ட்டு இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தை அவங்க திரும்பிட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன் டப்புன்னு போய் இடிச்சிருவோம் நம்ம இப்போ அங்கேயோ சவுண்டு இருந்தால் கூட பயந்து போய் ஓரமாக வந்து நிற்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து நம்பர் எயிட்டீன் ஒரு வேலை வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டு ரெட்ரோ ஃபிட்டுக்கு அலோவ் பண்ணாக்க என்ன ஒரு வேலை வந்து இந்த இ
அந்த சிம் கார்டு பொருத்தப்பட்ட ஒரு நேவிகேஷன் இருக்குது அவங்களோட அந்த கண்ட்ரோல் வந்து வேறு ஒருத்தர்கிட்ட இருக்குது நம்ம பைக் கீ நம்ம கிட்டே இருந்தாலும் பட் அதனுடைய வந்து வேறு ஒரு ஹிடன் கீ வந்து அவங்கக்கிட்ட எப்போவுமே இருக்குது இதனால் வந்து நம்ம டியூ கட்டலைனாலோ இல்லை வந்து வேறு எதாவது அப்புறம் சர்வீஸ்க்கு நம்ம சரியான நேரத்தில் கொண்டு போய் ஓட முடியல சரி தப்பிச்சு நான் விடு வேணாம் விடு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் டைம் இல்லைன்னு விட்டுட்டாவோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி ஆஃப் ஆகிறதுக்கோ இல்லை அவங்களே வந்து ஆஃப் பண்ணுறதுக்கோ நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நம்பர் டுவெண்ட்டி எமர்ஜென்சி பீரியடில் திடீர்னு காலை வாரிச்சுன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது அடுத்து நம்பர் டுவெண்ட்டி சில வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷனில் வீட்டில் கொண்டாந்து வச்சிடறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் சில வண்டி வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷனே ஒரு 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 ஃப்ளாட்லேயே வீட்டிலே கொண்டாந்து வச்சிடறாங்க பேட்ரி ரிமூவ் பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட இடத்துல வண்டியை வந்து நீங்கள் சார்ஜிங் பண்ண முடியல மழையாக இருக்குது இல்லை வந்து இறங்கி வந்து பிளக் போட மாதிரிட்டிங்கனாலும் கஷ்டமாகிடும் பேட்ரி ரிமூவ் பண்ண முடியாதனால நீங்கள் மூணாவது நாலாவது மாடியில் இருப்பீங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த இந்த பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய டெக்னாலஜின்னு எல்லா வண்டியிலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலை வெளியூருக்கு போயிட்டிங்க எடுத்து வண்டி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் தூரம் சொந்தக்கார வீட்டுக்கு போயிட்டிங்க அங்கே பேட்ரி போகும்போது அங்கே சார்ஜ் போட்டலாம் நினச்சிட்டு போயிட்டிங்க மனசு நினச்சி போயிட்டிங்க அப்போ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வீட்டில் இருக்கும் அப்போ அது போர்ட்டபிள் சார்ஜ் ஸ்டேஷன் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகல அப்போ என்ன ஆகும் அடுத்த நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த ஈவி இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா தினம் தினம் ஒரு புது பைக்கை வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க புது புது கம்பெனிஸ் உள்ளே வந்துட்டு இருக்கு பேர் தெரியாத கம்பெனிஸ்லாம் உள்ளே வருது ஏன்னா ஒவ்வொரு எக்ஸிபிஷன் நீங்களே பார்க்குறீங்களே எவ்வளோ பேர் தெரியாத வைக்கிள் தான் உள்ளே வந்துருக்கு பிராண்டெட்லாம் உள்ளே வந்துருக்கு இவங்கெல்லாம் நிலச்சி இருப்பாங்களா அடுத்த அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் நிலச்சி இருப்பாங்களா பிராண்டடான இப்போ இப்போ ஷோரூம்லாம் இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் பேர் சொல்ல விரும்பலை பைக் ஷோரூம்லாம் இருக்குது அவங்களாம் எத்தனை வருஷமாக இருக்காங்க காலங்காலமாக இருக்காங்க மூணு ஜென்ரேஷனாக நாலு ஜென்ரேஷனாக இதே தொழில் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த தொழில் இதுக்கு வந்து தொடர வாய்ப்புகள் இருக்கா அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆகட்டும் அவங்களாகட்டும் அதே கம்பெனி இருக்குமா அப்படின்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் உங்களுக்காக சொல்லியிருக்கேன் நான் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கோங்க இவங்கள பயம் பிடித்த இல்லை தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து இருக்குது சரி செய்ய முடியும் யாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது நான் உட்பட அடுத்த ஒரு மாற்றங்கள் உருவாகணும் அடுத்து நம்ம தலைமுறைகள்லாம் வந்து நல்லபடியாக இருக்கணும் இந்த இந்த பொல்யூஷன் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம பிறந்ததுலேருந்து பார்க்காத ஒரு வைரஸை பார்த்துருக்கோம் நம்ம பிறந்ததுலேருந்து இது வரைக்கும் நடக்காத நிகழ்வில் நடக்குது கிட்டத்தட்ட வந்து இது ஒரு மூன்றாம் உலக போர்னே சொல்லலாம் இந்த வைரஸ்னால ஸோ பயோவார் ஸோ இன்னும் இன்னும் என்னென்னலாம் நடக்க போதோ தெரியல இந்த என்வாரம் நம்ம கெடுதல் பண்ணிவிட்டு ஸோ வந்து அதனால் சொல்கிறேன் நான் உலக வெப்பமயமாதலே நம்ம தப்பிச்சுக்கணுன்னா இந்த மாதிரி விஷயம் தற்சார்புக்கு மாறுறதுல நம்ம ரெண்டாவது ஒன்றா இதை நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நான் நம்பர் ஒன் சோலாக இருக்கும் பாருங்கள் நம்பர் டூ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பாருங்கள் நம்பர் த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு தேவையான உணவை நம்மளே தயாரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் சரியா ஸோ இதில் நம்பர் டூவில் இருக்கிறதுனால இதனோடய இம்பார்ட்டன்ஸை நான் உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு அட்வான்டேஜஸ் எடுத்து சொல்லணும் இத்தனை நாள் இத்தனை இத்தனை வீடியோவில் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இதில் உள்ள பாதகங்களான விஷயங்கள் இதில் உள்ள டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் உங்களுக்கு சொல்லனா கடமைப்பட்டிருக்கேன் இதை நான் சொல்ல தவறுனா என்ன மாதிரி ஒரு துரோகி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அதனால் உங்கள் மேலே உள்ள பிரியத்தினாலையும் எல்லா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரோட நலனை கருத்தில் கொண்டு இந்த ஒரு தகவலை உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் மக்கள்கிட்ட ஓப்பனாக இந்த பிரச்சனை விழிப்புணர்வு கொண்டு போய் சேருங்க நான் நான் தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை என்ன மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான இன்டர்நேஷ்னல் சேனல்ஸ் இருக்காங்க எல்லாருமே பேசலாம் விலையும் நம்மளுக்கு பட்ஜெட்டில் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி உண்டு உள்ள கம்பெனிஸ்லாம் வந்து நம்பகமான கம்பெனிஸ்லாம் நிறைய வரப்போகுது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ரெட்ரோ ஃபிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஏஆர்ஐட அப்ரூவலோட நிறைய விஷயங்கள் பண்ண போகிறாங்க நண்பர்கள் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கான ட்ரைனிங்ஸும் நிறைய இடத்துல போய்ட்டு இருக்கு இதுக்கான ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸே இருக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமோ கோர்ஸ் ஒன் இயர் கோர்ஸஸே நிறைய வரப்போகுது இதில் நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மாஸ்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப தெளிவாக பசங்களுக்கு நல்லது எது கெட்டது எதுன்றதை முதல்ல சொல்லி கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலுக்கு போங்க தீரட்டிக்கலே கட்டின அழுவாதீங்க சரியா நம்ம பசங்களுக்கு பிடிக்காத ஒன்று எல்கேஜிலேருந்து மனப்படம் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க ப்ராக்டிக்கல் செஷனுக்கு வந்துட்டு நான் அவன் டேரெக்டாக சொல்லுங்கள் இது டிஸ்அட்வான்ட